హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ వ్యూవర్స్ అందరికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఈ పర్టికులర్ వీడియో క్లిప్ లో మీకు ఇన్ డిజైన్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి టూల్స్ ఏంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ టూల్స్ ఏంటి ఎలా పనిచేస్తాయి వాటిని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి వీటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం యాజ్ యూజువల్ ఒక న్యూ పేజ్ కావాలి కాబట్టి జనరల్ గా ఒక న్యూ పేజ్ తో నేను డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో మొట్టమొదటి వీడియో క్లిప్ లో మీకు పూర్తిగా ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం అందులో భాగంగా మీరు ఒకసారి ఈ ఎడం చేతి పక్కన చూసినట్టయితే టూల్ బాక్స్ మనకు ఉంటుంది జనరల్ గా మనకి సింగిల్ కాలం మోడ్ లో ఉంటుంది లేకపోతే డబుల్ కాలం లో కావాలన్నా సరే మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఇది ఎక్స్పాండ్ కొలాబ్స్ అనేటువంటి ఐకాన్ ఇది దీన్ని క్లిక్ చేస్తూ మీరు మీకు నచ్చినట్టుగా మీకు ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి ఆ ప్యానల్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం కానీ కొలాబ్స్ చేయడం కానీ విధంగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మొట్టమొదటి టూల్ మనకి సెలక్షన్ టూల్ ఉంటుంది ఈ సెలక్షన్ టూల్ ని జనరల్ గా మనం ఏదైనా సరే ఒక ఇమేజ్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం సో దీన్ని మూవ్ చేయాలన్నా సరే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి జనరల్ గా వెరీ ఫస్ట్ టూల్ ఇక్కడ మనం చూసినటువంటి సెలక్షన్ టూల్ మనకి యూజ్ అవుతుంది చాలా వరకు ఈ టూల్స్ ఈ రెండు కూడా కామన్ గా మనకి చాలా అప్లికేషన్స్ లో కనపడుతుంటాయి ఈవెన్ ఎడో బిల్ ఎస్టేట్ లో కూడా మనం ముఖ్యంగా సెలక్షన్ డైరెక్ట్ సెలక్షన్ చూస్తుంటాం సో ఇక రెండో టూల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి డైరెక్ట్ సెలక్షన్ టూల్ అంటాం ఇది యూజ్ చేసి ఎప్పుడైతే మీరు ఇమేజ్ మీద డ్రాక్ చేస్తారో జాగ్రత్త గమనించండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు అది ఇమేజ్ అంటే కాంటెంట్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది సహజంగా మనం ఈ సెలక్షన్ టూల్ యూజ్ చేసి ఇమేజ్ కి ఎప్పుడైతే సెంటర్ లోకి వస్తామో మనం ఆటోమేటిక్ గా కాంటెంట్ గ్రాబర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అదే పద్ధతిలో జనరల్ గా డైరెక్ట్ సెలక్షన్ యూజ్ చేసి డ్రాక్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఇమేజ్ ఆర్ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీపొజిషన్ చేసేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది అది మనం ఇమేజ్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు అట్లా కాకుండా ఉదాహరణకి మనం ఏదైనా షేప్స్ డ్రా చేసినప్పుడు నార్మల్ సెలక్షన్ టూల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఓవరాల్ షేప్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి కానివ్వండి లేదంటే స్కేల్ చేయడానికి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో యూజ్ అవుతుంది వర్ యాజ్ ఈ డైరెక్ట్ సెలక్షన్ టూల్ కనుక మనం జాగ్రత్త చూసినట్టయితే మనం సబ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఏవైనా సరే ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం మూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ షేప్ లో ఈ విధంగా మనం ఈ డైరెక్ట్ సెలక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మీకు ఈ వీడియో చూస్తున్న ఎవరికైనా సరే గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ఆర్ గ్రాఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ మీద కొంచెం అవగాహన ఆల్రెడీ వేటి వేరే అప్లికేషన్స్ లో ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ఈ రెండు టూల్స్ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ పేజ్ టూల్ అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఈ పేజ్ టూల్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు పేజ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఈ పేజ్ మనం ఎనీ టైమ్ మనం క్లిక్ చేసి మనకు నచ్చినట్టుగా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈజీగా మనం ఎటు కావాలంటే అటు మనం స్కేల్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి ఇట్లాంటివి పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ టూల్ పేజ్ టూల్ ఏదైతే ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి యూజ్ అవుతుంది సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనం కస్టమ్ సైజెస్ లోకి వచ్చేసి మనకు నచ్చినటువంటి సైజ్ ఏదైనా సరే డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి నేను ఒక నేమ్ మనకి మై పర్సనల్ సైజ్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను దీంట్లో నేను టెన్ ఇంచెస్ బై టెన్ ఇంచెస్ ఇస్తున్నాను సో ఎప్పుడైతే ఓకే అంటామో ఆటోమేటిక్ గా సైజ్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ టెన్ ఇంచెస్ బై టెన్ ఇంచెస్ సైజెస్ లోకి మనకి ఫిట్ అవడం అనేది జరిగింది సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఈ ఆల్ట్ కీ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తూ డ్రాక్ చేయడం ద్వారా మనకు నచ్చిన విధంగా అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంకా ఎటువంటి కన్స్టెంట్స్ లేకుండా పేజ్ ని ఎప్పుడైనా సరే మీరు స్కేల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ కీ పట్టుకొని డైరెక్ట్ గా డ్రాక్ చేయడం అనేది ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది సో ఈ విధంగా మనం పేపర్ సైజ్ ని ఎప్పుడైనా సరే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో మనకి పేజ్ టూల్ ఆప్షన్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేసి ఒకసారి సైజ్ ని డిఫాల్ట్ సైజ్ లో తీసుకెళ్తున్నాను లెటర్ సైజ్ లో ఇచ్చేస్తాను వెరీ గుడ్ స్టాండర్డ్ గా ఉంది మీకు అదే విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి గ్యాప్ టూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ గ్యాప్ టూల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే మీరు ఏవైనా సరే మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ కానీ ఏవైనా సరే ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు సో ఇంత ముందు
సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ టూ యూజ్ చేసి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని అడ్జస్ట్ చేయాలనుకుంటాను సో క్లిక్ చేసి మనకి ఎంతవరకు కావాలో అటు డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే మనకి షార్ట్ కట్స్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంటాయి ఆల్ట్ పట్టుకుంటే మనకి స్లైడ్ అవటం అంటే దీన్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు కాంటెంట్ నెట్ అయినా అదేవిధంగా కంట్రోల్ పట్టుకొని బోత్ సైడ్స్ రెండు వైపులు కూడా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు సో ఎటువైపు నుంచి అయినా సరే మనకి ఏదైనా బాటమ్ అనుకోండి రైట్ టాప్ లెఫ్ట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే మనం గ్యాప్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ గ్యాప్ టూల్ అనేటువంటిది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా అయితే ఉంటుంది దానికి ఎంత చూసినట్టయితే ఇంకొకటి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి కాంటెంట్ కలెక్టర్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఈ కాంటెంట్ కలెక్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక చిన్న స్ట్రిప్ లాంటిది మనకి బాటమ్ సైడ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది కాంటెంట్ కలెక్టర్ ఇది కాంటెంట్ ప్లేసింగ్ ఇది తీసుకోవడానికి ఇది ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది దీని పర్పస్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా సరే ఒకే డాక్యుమెంట్ లో వేరే పేజ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు అయినా లేదంటే రెండు డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ని షేర్ చేసుకోవాలనుకోండి అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి కాంటెంట్ కలెక్టర్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది దీనికన్నా ముందు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మనకి రెండు డాక్యుమెంట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి అన్ టైటిల్ ఫోర్ అని ఒకటి ఉంది అన్ టైటిల్ ఫైవ్ అని ఉంది ఉదాహరణకి ఇది ఒక బ్రోచర్ అనుకుందాం అన్ టైటిల్ ఫైవ్ అనేది కూడా ఇంకొక బ్రోచర్ అనుకుందాం ఈ బ్రోచర్ లో వాడినటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ నాకు ఈ డాక్యుమెంట్ లో కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ కాంటెంట్ కలెక్టర్ ఓపెన్ చేసి నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా అవి దీంట్లోకి యాడ్ అవటం అనేది జరుగుతుంది లేదంటే క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్ మెథడ్ కూడా ఫాలో అవచ్చు ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఒకే ఐకాన్ లాగా ఇక్కడ కనపడుతుంటాయి సేమ్ ఈ రెండు కూడా కలిసి మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతాయి ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇండివిజువల్ గా వన్ బై వన్ క్లిక్ చేసి యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం న్యూ డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతామో సో మనం ఎప్పుడైతే కాంటెంట్ ప్లేస్ ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకుని క్లిక్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ అవటం అనేది జరుగుతుంది మనం డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేసి కూడా డ్రాక్ చేయొచ్చు మన ఇష్టం అది సో ఈ విధంగా మనకి కాంటెంట్ కలెక్టర్ అనేటువంటిది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఏవైనా సరే మనం ఎలిమెంట్స్ ని షేర్ చేసుకోవాలి వేరే డాక్యుమెంట్ లో కానీ అదర్వైజ్ ఒకే డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ కాంటెంట్ కలెక్టర్ అనేటువంటిది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అయితే ఇవే కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ జాగ్రత్త చూసినట్టయితే టైప్ టూల్ ఉంది మనకి టైప్ టూల్ అనే పాత టైప్ టూల్ అని కూడా ఉంది ఇవి చాలా వరకు అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లో కామన్ గా ఉంటాయి అయితే ముఖ్యంగా మీరు రెండు డిజైన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైప్ టూల్ ఎప్పుడు కూడా ఎన్ డిజైన్ లో డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేసి టైప్ చేస్తే రాదు ఇంత ముందు కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ లో మీకు చెప్పడం జరిగింది కంపల్సరీ ఒక మార్క్ ఇలాగా డ్రా చేసి టెక్స్ట్ ఏరియాని దాంట్లో టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నేను శాంపుల్ కాంటెంట్ కలెక్టర్ టూల్ అని చెప్పి టైప్ చేశాను ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తారో కామన్ ఆటోమేటిక్ గా మీరు టెక్స్ట్ మోడ్ లో ఉండగానే జాగ్రత్త గమనించండి టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ మొత్తం యాక్టివేట్ అవుతాయి ఈ టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ లో మనకి క్యారెక్టర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే పారాగ్రాఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు కొంచెం జాగ్రత్త గమనిస్తే అర్థమైపోతుంది సహజంగా మనం క్యారెక్టర్ లో నుంచి ఇంత వరకు చూస్తాం పారాగ్రాఫ్ ఆప్షన్స్ మనకు కనపడట్లేదు అదే లెఫ్ట్ మార్జిన్ ఇండెంటేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఏం అక్కర్లేదు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఇది క్యారెక్టర్ ప్యాలెట్ ఇది పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ మీద క్లిక్ చేస్తే పారాగ్రాఫ్ ఆప్షన్స్ మొత్తం యాక్టివేట్ అవుతాయి సో నేను ప్రస్తుతానికి నాకు నచ్చినటువంటి సైజ్ ఒకటి వచ్చేసేసి అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మీకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో అది అవసరమైనటువంటి టెక్స్ట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ స్పేస్ లో ఉన్నట్టయితే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సింపుల్ గా మీరు ఆ కార్నర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ అది ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ కి అది ఫిట్ అవటం అనేది జరుగుతుంది అదే కాకుండా మీరు జాగ్రత్త ఇంకోటి గమనించినట్టయితే టైప్ అనే పాత టూల్ కూడా మనకు ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక లైన్ లాంటి డ్రా చేసి టైప్ అనే పాత తీసుకొని మీరు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసి టైప్ చేస్తారో జాగ్రత్త గమనించండి type on a path type on a path something the quick brown fox
over the lazy log. So, here is simple one thing we have to do. Let's take a close up to the path. We have to carefully select the path. So, you have to create the text in the path. Automatically, the text elements are displayed. So, we have to select the path exactly. पात ने एक्सेक्ट का मनो सेलेक्ट चेस पास ना आवश्यक है तो ये पात ने प्रत्येक एक्सेक्ट सेलेक्ट चेस कुंडा रो चेस कुंडा तो दान में दा डिफरेंट ऑप्शंस नोड मनो अप्लाई चेस सेम इंदा जेस नट करने का बट ये नटे मनो इंदा का ज़ूम आउट लव उन्हें चेस ऐंग का बट ये एक्सेक्ट पॉइंट कर्सर पट को � पॉइंट सेलेक्ट होता है क्योंकि इतना मानो हम पाथ ड्रा जैसे ना तो बड़ा वाली पाथ ले देना सरे कुछ हम आटे इट्टू का उन्हें तो ना जस्ट शेस में इट्टू का सिल्टी टाइप टूल लाने मान के पाथ टाइप टूल ऑप्शन बोला उन्होंने इरंडे टू बड़ा यूज़ करने मान डिजाइन्स ने कंप्लीट चेस अधिकतर so, line tool and add one. That way, you can use pen to add pen tool to add one. You can add anchor point to add anchor point to add anchor point to add anchor point. Add anchor point to add anchor point. So, if you click on click, you can add anchor point to add anchor point. Here, you can add one thing to add. You can add vector software knowledge. You can add one thing to add. 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 ऑप्शन सेवे तक अपन पढ़ते हैं वीट में मानो एंकर पॉइंट्स हैं तो ये वो क्या एंकर पॉइंट नहीं चाहिए वो क्या एंकर पॉइंट को मज़ेला वाला स्पेस में सेगमेंट एंड बिल्स्टो आधे वेदन का ये एंकर पॉइंट ने प्रत्येक सेलेक्ट चेस ना रो आ एंकर पॉइंट ने कंट्रोल जेस पढ़ने को सो हैंडल सिकड़ मर के डिस्प्ले माइनस टूल यूज़ जैसे इधर ने पॉइंट ने डिलीट किए थे आधे विधंगा कन्वर्ट एंकर और कन्वर्ट डायरेक्शन टूल ने यूज़ जैसे मतलब क्लिक जैसे ड्रैग जेटन द्वारा डायरेक्शन ही चेंज है तो लेदा ये पर फॉर एग्जांपल एक खर्व जूस ना रहे मतलब इन सिंपल का क्लिक जेटन द्वारा खर्व ने मतलब स्ट्राइट और कॉर्नर पॉइंट के अंदर चाहिए तो मतलब इकड़ा मान के कॉर्नर पॉइंट ही दी मतलब ड्रैग जेटन द्वारा कर्व ऐड होते हैं मतलब क्लिक जैसे ड्रैग जेटन द्वारा कर्व ऐड होते हैं मतलब क्लिक जेटन द्वारा कॉर्नर होते हैं इतना यू कैन प्ले विद दैट इवे का आपको ना उनको का एडवांटेज दें तो उन्हें ना टेन नार्मल का डायरेक्ट सेलेक्शन टूल दिस कर मेरे पढ़ने में सारी हैंडल एडजस्टेशन ना पड़ो माना कि बोथ साइड्स सेमेट्रिकल का एडजस्ट होता है अतः आपको ना ओनली वक्वाइप मात्र में एडजस्ट वालों को ना पड़ो माना पेन टूल ऑन अटवाइड कन्वर्ट एंकर पॉइंट और आधे वेदन का एक अपन टूल थ्रो तो जाता है तो उसने टेटे पेंसिल टूल ऑप्शंस होते हैं पेंसिल टूल फ्री हैंड टूल दिन नेम लोने में दिमाग की एवं ऐसे रे मानों फ्री हैंड शेप्स ऐसा ना ड्रॉ जाल सोचना पड़े पेंसिल टूल नहीं यूज़ किया सम सो जाता कम निचने टेटे ये मेरे कोड का फ्री हैंड लाइ ये तो ना सर एक उनसे स्मूथनेस लो ये तो ना मानो उनको ना ट्लेक बोते हैं बट ये मान के स्मूथ टूल ने एडवांट ऑप्शन दे आ स्मूथ टूल दिस पने पाथ में दा मानो ड्रॉ चेटन द्वारा रिपीटेड का इतना ड्रैग चेटन द्वारा एक रे ना सर एक उनसे मान के स्मूथनेस करेक्ट का लेक बोते ऑटोमेटिक refinement कोसन चाला अंटे दने दन मार्पुल चेटन के already path draw जेसन चेसन दराथ मनके ना अनुकुन अटिक path flow लेदु अनुकुन नो path अला वेल्लाट लेदु अन्न अपडु दने दन adjust चेस को अला अनुकुन अपडु smooth tool नाएदे मनके चाला use हो जार्थ गमनीच नटेते normal pencil तो draw जेसन अपडु मनके अभी तंग हो चुका है। तो ये चाला चाला यूज़फुल गांव टेम में कोई नया कल डिज़ाइन से लेने का टेम माउस तो मानो ड्रॉ जैसे रख लो। जनरल को सारी कर्सर अंता कंट्रोलिंग का नेटवर्क इस मान के बाद आठवांडी सिचुएशन लो मेरे जार्ट वेदन आजूशी सुना की यूज़ होती है। आई थिंक लास्ट का मान मान के वेत अन्य सरी पॉइंट्स हैं वेत उन टाइम बट अन्य टेंग वड़ा इजी का एरेज एरेज जेस मुनेट में डिफेसिलिटी दिन लो मान के ये टूल लो बस 
ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏదైనా సరే కస్టమైజ్డ్ గ్రాఫిక్స్ ఏమైనా మీ డిజైన్స్ లో మీ మ్యాగ్జైన్ కవర్ పేజెస్ అనుకోండి బ్రోషర్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఏమైనా క్యాటలాగ్స్ అనుకోండి అట్లాంటి వాటిలో మీరు ఏదైనా సరే ఆర్ట్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే ప్రతిసారి ఒక వెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఇల్లస్ట్రేటర్ కానివ్వండి కొరల్ డ్రా ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళి అక్కడ చేసుకుని ఇక్కడికి తేవాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా మనం ఎన్ డిజైన్ లోనే చక్కగా ఆ వెక్టర్ ఆర్ట్ వర్క్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే మెజారిటీ కేసెస్ మీరు కనుక ఏదైనా ఒక వెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక రాష్ట్ర సాఫ్ట్వేర్ కనుక బాగా నేర్చుకున్నట్టయితే మిగిలిన సాఫ్ట్వేర్ లో అవే కమెంట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ కనీసం ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ లేదా ఫిఫ్టీ అనొచ్చు ఇంకా మాట్లాడితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు అవే టూల్స్ మనకి రిపీట్ అవుతుంటాయి ఈ వీడియో క్లిప్ లో మీరు చక్కగా అసలు ఏం డిజైన్ ఉన్నటువంటి టూల్స్ ఏంటి ఏ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతాయి ఈ విషయాలన్నీ కూడా కొంచెం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకున్నామని నేను అనుకుంటాను సో మీకు రెగ్యులర్ గా వాచ్ చేయండి వీటి నుంచి మీరు సమాచారాన్ని తీసుకొని మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో చక్కగా యూజ్ చేసుకొని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ కొంచెం ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని వాచ్ చేయమనండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్